茶、香芋、果粒、牛奶更美味。本节目玩家们都超超爱喝的真果粒红柚四季春冠名播出，玩在一起奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。我们的家庭是临时组，管家就是我的老板，他不顾我的有孕在身，我就流产了。是他把我给害进去的。他要不提这么无理的要求，我爸就不会死。我把管家杀了之后，就没有人知道他杀过人了。不好用，他是有嫌疑，他去过厕所。看看这有没有脚印儿？哎呀，哎呀，哎呀！事情败露了，怎么这是？哎呀呀呀，到这个点儿了，孩子。小郭，小郭。啊，脚印回到你屋了。哎呀！刘夏来，你看你那么担保他，那么信任他，我看错你了。不是看错，我真的这这是一个误会，我只能说这是一个误会。铁证如山了，这，这脚脚印最后落在哪儿？这儿，还有哪儿？这儿，这儿，哎，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，落到这儿了，这什么意思？这啥呀？这里边肯定是有东西的嘛。留下来找一找，看一下。哎。来，把这个拆了，来，哎，哎，哎呦，夹层，哎，哎呦，万万没想到，不见棺材不落泪呀、啊，这是。这有一个 Happy 活动，有限公司的工作、哦、工作证。就 Happy 就是他们那个活动策划，就是就是弄他这个宴的那个公司。嗯、这个活动。只有一双，一个男的，一个女的的枕头，是他记录下了管家房间里面所有的细节。看，你看这时间，这不是十五号吗？六月十五号呀，我十四号去的呀。我看看，哦，我十四去的呀，这十五拍的呀。你为什么要拍他的房间呢？不，我这不是我十四去的，我没进去，我在门口窃听来着嘛。你为什么都到这个点了，都已经审审问你都已经审问完了，你还这个真这个、真真跟我没关系，我只能这么说。要不然你说这胶水谁发现的？这个胶水夜光谁发现的？你故意的？你故意？你瞧不起我们的智商？栽<笑>赃陷害。嗯我明白了。当然，我们也有一种可能是什么呢？是这个人做完这一切的，这一切东西之后，知道他去过那个地方，然后呢，故意把这个东西藏在这儿陷害于他。我觉得也是有可能的，因为这可能是凶手踩的脚印，然后一直到这儿，然后藏到这里面。对啊，也有这个可能的。谁有他房间的钥匙？他会不会在哪里掉过他的钥匙呢？丢过钥匙吗？最近？丢。没这事儿啊！这个只有一双是什么意思？这个鞋不知道啊。我们拿这个照片会不会比对一下，看和这个照片当时摆设有什么不同的地方？会会会不会有这个？我不知道，是不是？去对比一下吧。走吧。为什么要拍他房间的照片呢？难道是你爸爸想陷害你？
护士，这个这个，开了，退，拉。进来，进来，进来，进来，进来！这这都弹幕是吧？哇！直播间快到点了，哦，可以满足我的愿望吗？剧家故事多，我来和你说一说。可以告诉郭包佑很多剧家的秘密啊！你们看了今天的认亲大会直播吗？巨太太,巨太太、怒山老公那一巴掌也太刺激了吧！了吧哎，这真的就是个楚门的世界啊、嗯！他们这一家人一直都被这个管家直播出去的。我好多钱啊！真的假的？这里有管家的二十万现金，我看看这个。不是他没联网，那那那可能就点不着，看不着。等我看看，六月十七日下午四点与医生电话会诊，咨询事项。之前医生说吃了黑发森过敏，会即刻窒息。这药瓶上写着了，这不黑黑发森过敏，他这过敏都写上的了。二零二二哦。上次他说的注意事项没太记清楚，我要再问一次。医生电话幺七三，有电话打这个。对不起，您拨打的电话已停机。Sorry, the number you dialed is out of service. 电话打不通，给电话交费。<笑>剧家故事多，我来和你说一说。可以告诉郭包佑很多剧家的秘密啊！我们今天一直在被直播，就问网友嘛，对不对？啊，要要进，咱去直播间跟直播间跟网友问问，互动，跟他们唠唠会儿嗑。哦，走了走了走。白三晚和宋漂亮去剧文艺那屋，你跟我们一起。行，好，走。这个是巨太太吧？你要干嘛？开直播呀！哎 ，Hello Hello Hello Hello。哦，有没有什么巨家的秘密啊？你们看到的，然后别人不知道的，可以告诉我们一下吗？可以表演节目吗？你看我。你告诉我们巨家的秘密，我们就就派。表演节目，我们就告诉你们。咱们现在就是男团了，来吧，啊。好，是这样。好，我叫谢谢大家。好啦，可以告诉我们啦！哎哎哎哎哎，告诉你们秘密，你居家小秘论坛又可以更新了。我在论坛里给郭包友建高楼，之前巨太太人气最高的，感觉郭包友会超过他。论坛嘛，刚才那个地方会有东西啊。你们想去想去小秘密论坛看小秘密吗？想想看啊。快快快，唱一个吧！别犹豫了，赶紧给人唱一个。来，再唱个《一来爱情》。好。给你一张过去的 CD。CD CD。听听，那是我们的爱情。<笑>虽然会经常忘了，我依然爱着你。因为爱情。不会轻易悲伤，所以我们还是幸福的模样。哎，因为爱情简单的生长，依然还有人在那里游荡，人来人往。
好了，可以了。太好了，告诉我们秘密吧。快快快，秘密秘密。来，秘密小论坛的秘密是什么秘密？论坛连接。再唱一首，再唱一首。快快快，大家不能骗我们哟。爱怎么错，怎么错，怎么看，怎么能，怎么叫人死心憔悴？怎么那么低啊？这个 key。爱是你用一个秘密换了三个人的表演，你再不给我们，你就会被我们打哟。好，谢谢。地址地址来了 ，www.gossipg.com。咱应该把这个网站复制一下，然后用那个打开。你们骗我们打不开，想知道怎么进吗？对啊，对啊为什么进不去啊？抠哥的脸在这儿呢，因为他脸太小了，你在镜头里找不到。脸太小了，看，快，我我们到你了，我们俩已经跟他们聊累了。我已经出汗了，哥哥，我也出汗了，真的。他说客户库删背心好酷，你再发脱了。哇！求求了，求求了，求求，拜托，拜托，拜托，拜托。论坛只有电脑版哦，论坛只有电脑版，哦，所以用电脑去看是吧？你们对居家有什么了解啊？用 rap 的方式唱一段贯口，开始玩我们的环节了。rap 方式，方式来来个贯，哟哟哟哟。后后，有有后后后看三姑有一位莽撞人哟。后看三国，有一位莽撞人，自桃园三千亿以来，大业姓刘，名备字玄德，二弟姓关，名宇字云长，家住山西蒲州解良县，差不多得了吧。真心告诉你们吧，这次家庭会你们吃的限定蟠桃甜甜圈是巨太太的心头好，是我们新的新心头新的心头好，是我们粉丝送给他的，因为有人特意到巨家论坛里透露这个消息，可能是想给巨太太小惊喜吧。后来我查了个 IP， 那个人就是巨家人哟，应该就是巨成功吧，他也太浪漫了吧，好浪漫。所以这个甜甜圈是粉丝给的，但是呢，这个粉丝是成功假装的粉丝啊。呃，不，他说是巨家人，但不一定是成功。明天六幺八，我想听卖面小哥用西北方言告诉我，他追女生的礼物清单不能模棱两可，必须要说出十样的东西来。他们说的满意，他们就会告诉我们大秘密。我先没让我转，没有啊，我们是西北方言啊，西北吧啊，行，那呃，鲜花，来一碗好吃的面。再就是红包，项链啊，手链啊，啊，口红口红，一定要来一个，哎，个烛光晚餐呀、啊，啥的嘛。对他，对他，对他。呃，免费赠送一下这个送漂亮。那<笑>送个妹妹。免费赠送一个妹妹，啊，要送一本书。哎，我觉得还有一个很重要。啥嘞？难忘的日子里头，一定要两人拍张照片。哦。类似这个，对。可以了吧？行行吧，可以说秘密吧？有幽闷，有幽闷。来来来，赶紧说，赶紧说。啊，来来来，啊啊，对对对，今天中午吃的那款甜甜圈我也好想吃，但我黑发酸过敏不能吃。不能吃。之前医生说吃了黑发酸过敏会即刻窒息，他就是因为过敏还接着吃。黑发森过敏不能吃，但是他们家有一个人借粉丝之手，然后让这个男的死。啊，这个嗯，想知道黑发森过敏有什么症状的话，除非漂亮美眉和帅气姐姐，情歌对上人间，西北汉的别别闲着，来，你俩唱人间吧，快。走得过了，粉丝，粉丝，你得跳舞啊！好跳。天上人间，如果真值得歌颂，也是因为有你才会变得闹哄哄
，天大地大，世界比你想象中朦胧。我不忍心再起哄，又跟我对视，但愿你听得懂。好，结束。所以有一个那什么，噔噔噔。行，谢谢，好。好吧，那我就告诉你们吧。黑发森过敏的人，万一吸食的话，就会三个小时后指甲会怎么样？会变成啥？变会变黑。那就看一眼死者脚下，黑不黑？ So let's go. Go ahead, okay. That just shows me he's still eating that. And this person must be very clear that he has this黑什么病。你们知道了啥呀？我们一起来聊聊吧。你看脚趾甲黑了。三小时吧，不是？对。哦。咱先分享一下我们那个啥啊？哎，今天吃的甜甜圈。是有人寄过来的，不是是,是有人找粉丝在粉丝群里要的，他们就查了一下这个 ID， 发现是巨家人。但是这个甜甜圈有一个问题，如果有黑发森病的话，吃完不是会过敏吗？啊，他就会即刻窒窒息。也就是他的死亡原因并不是因为那个气死你，对不对？但那个气死你肯定是有一个有什么作用的，想杀但可能没有杀成功，有人赶在他前面杀了。哦，这个是什么线吗？这是晾衣服那个，对不对？对，晾衣杆的线。拉出来，拉出来，看看。拉出来。哦，是他，再拉。你们把它往下拉。再拉。拉地槽。就是、哦，它是，它是，是不是这样？这样放在里边，然后盖上。因为死者的脚底有推墙消丝片，它靠近地漏，这个地漏就能被吸住。脚再一滑，地漏的盖子不就弹起来了吗？这个绳扒回去了，然后把上面的花瓶给打倒下来了，所以毒气泄露。没错。好了，做完手法已经知道了，对吧？是吧？酷、嗯。那就可能有不止一个人想要要他命，肯定啊！今天聊的所有人都想杀他，可能就是两两个人做两件案嘛，一个是用甜甜圈，一个就是设置这个机关。那他的死因是因为哪一个呢？死因这看脚趾甲盖应该是吃甜甜圈。那还有个问题，那他如果是吃那个甜甜圈，立马就窒息，他怎么会在这儿倒闭呢？他没有时间来来到这里啊。他最后的死因好像这个更大一点哎。哎，往看，往这儿，往往前，马桶前，它是一道划痕，对，一道划痕。哦，先窒息的，先窒息，然后滑倒。滑倒，如果是被毒倒的话，也应该是两道印子，会是两个很实的四方块。哎，没有走到那个地漏附近，他在马桶的时候，他就已经站不稳了，他脚就滑了一下。走到走到这里的时候，窒息，啪啪啪啪,啪，这个样子滑倒，触发这个机关，花瓶掉下来， yeah. 整个人在这里。立刻窒息就就就没有窒息就、呃、就没了。那如果他先窒息了，吸不进去东西，那那个毒不也吸不进去了吗？哦，啊、也是、啊，对吧？哦，那个气就没用了。对，所以他死的还是因为这个这个甜甜圈的这个这个死死法。那就死因出来了，死因找到了呀。那放毒气的会是谁啊？我们我们通过了三个才艺表演，就是怎么呢？就是我们得到了一个网站，是一个他们俱佳的秘密小论坛。走吧，去电脑那儿吧。搜的是，搜巨太太太想要。巨太太想要。哦，来，巨太太就是会生活，很会吃啊。据我前天看的，就在最近的心头号好像是很火的那一家李普西餐厅的限定蟠桃甜甜圈，是吗？这个甜甜圈每天限量发售，据说吃了就会灵魂出窍。我们在家庭当天给巨太太准备这份甜点吃啊，主要配料为灵魂黑发森。看一下推荐那个 ID。草莓泡芙卷、糖醋排骨、糖醋排骨应该是糖醋排骨怎么了？糖醋因为糖醋排骨第一个说的。
糖醋排骨，他偷拍到了巨太太在直播的时候，看到他手机旁边在看这个甜甜圈，那就是糖醋排骨啊。这个糖醋排骨是居心叵测，他其实是想用甜甜圈来杀人。然后我们在直播间里边，粉丝说他们查出了这个糖醋排骨的 ID 是，就是就是他们家人嘛。对，对他会提出这个观点，有可能是一个人假扮两人也可以。所以呢，这个糖醋排骨是谁？谁爱吃糖醋排骨？谁爱吃甜口的？多方又甜口的，是不是？是，又到我这儿来了，是吧？<笑>你们凭口味鉴定谁是凶手？<笑>六月十四日十二点中午的时候，应该确定这个日期，应该是吧？那天买的，那天发的。你看嘛，他这个是在他后后身后拍的，这是在哪儿播的呀？巨太的房间是不是？走，咱上那个屋去看看。哦，巨太的播的地方好像是她老公播的地方，对不对？这儿是这儿，是这儿，这边是她老公的地方。对，它就是这个黄色的篮子，是装衣服的。然后对的是，它对的是这里，它就坐在这儿，播的、啊，正好这个是她老公的机位。对，这，它是坐在她老公这个机位拍的。那这个照片只能是她老公拍的。她老公拍的，对不对？就是她老公拍的嘛。等一下。六月十四号十二点的时候，那会儿你也在他家。你去装修场地？对呀、啊。你当时看到了那两个人，那是在外边。那张图外面有谁啊？那张图外边有成功和管家，两个人都在外边，所以成功是。成功和管家都在外面。对。那拍这张照片的是谁？哎哎，电话。哦，电话响了，电话响了。哎、走走走。哎，来喽，来喽，来喽！喂，哎喂，你预约好了，时间都到了，你怎么还没来啊？啊，你在哪？你在哪？对不起，大家这样，您您说您现在在哪？我们过去找您，怎么样？啊，我的诊室，我在。您想跟他说啥？复诊？想跟他说啥呀？啊，我想，我怎么又问一次啊？我不是告诉过他，他突发黑发生过敏，是因为免疫力下降。我刚跟他开完 H F S G M 二零二二过敏药，一瓶有三十颗呢、嗯，而且过敏了才需要服用，应该够用一段时间了吧？他被倒掉了。哦哦，那那还有什么别的医嘱吗？注意事项我也已经说过一次了，就是如果黑发针不小心沾到皮肤上，十分钟内必须用清水冲洗，如果食用或者吸入会立即窒息，两分钟内死亡。立即窒息，两分钟内死亡，就吃了他必死，吃了必死。你们怎么也对这件事情这么感兴趣啊？也对，一般也对,也对。还有谁对这个事情感兴趣？之前还有人打电话问过我这件事啊。谁谁呀？男的女的？一模一样的。男的女的？是吗？有说什么名字吗？他？我听电话只知道是个男的，三天前打的。三天前打的是吧？四号。十四号，说是看到了病例，再打电话来确认一下细节。三天前用这个电话是你啊？四号来过，是你是这么来过这儿啊？还拍了照。三三天前是不是他的声音大夫？<笑>是不是这个？大夫，大夫，你好好说话，你好好工作吗？叔，你好好说。这个不是。好，好，谢谢大夫。哎，好了，啊。十四号，一个男的给他打电话咨询过吧，对吧？就拿这个电话咨询过，是个男的。其实男的就是在成功和养生里边吧，文艺还有文艺呢。而且这个人，这个人跟太太跟太太关系不错，很好啊。然后，然后还想害死他，基本上那不就那就成功了？成功在外边啊。啊，对，那就缩小于两个人了，一个养生，一个文艺呗。走，文艺和养生，我们再看一遍。走呗，走，走吧。Oh baby， 文艺和养生。
哎，你们，你们这有没有掀过这个床？这个可以干啥？我们想周，但是没好意思周。枕头里有东西吗？枕头里有东西。哦，哦 ，C， 啥东西啊？姓名巨响营，男，四十五岁，突发黑发森过敏。所以他知道他有黑发森过敏。注意事项我也已经说过一次了。之前还有人打电话问过我这件事啊，我听电话只知道是个男的。那盒子是谁给你的？是我从那儿拿的。账号唐宋排骨。唐宋排骨。我爸零九幺四，这就我我爸，这是我爸。你爸？你爸是是唐宋排骨？就是这个唐宋排骨提出了这个巨太太喜欢吃甜甜圈，然后怂恿这些粉丝给他送嘛。然后我们在直播间里边，粉丝说他们查出了这个唐宋排骨的 ID。是他们家人，这个糖醋排骨是居心叵测，他其实是想用甜甜圈来杀人。对，那这是铁证如山了。对不起，金先生，你要大义灭亲了。反正你们家，你这你们家出一个人吧，出一个人是凶手出来。那他如果是吃那个甜甜圈，立马就窒息，他怎么会在厕所倒呢？他没有时间走到厕所来。那他拿到了这个甜甜圈，咱们是不是能确定他什么时候吃掉的？弹幕上我们读了，就说的是，他们在看直播的时候，然后直播结束听到砰的一声，因为我们北京天，刚什么声音啊？直播刚结束，也就是一点整。直播时间快到了，先生离一点只有五分钟了，那就是一点听到的砰，那就是一点钟死的。哎哎，我我我我我想想，按时间推算的话，他是先把甜甜圈拿走的。谢谢先生。然后他是不是消失了一段时间？过了一会儿他又出现了，说那个先生，先生。距离一点钟啊，还有五分钟，抓紧时间吧。然后他再下去，他还嘎噔的，等于他是说完之后回去吃了。主要是因为你看，最后在那个厕所里头，他明显是两分钟到点了。他滑肯定就因为是已经上劲儿了。但如果他吃完甜甜圈立马就不对了的话，那他第一反应应该会回去吃药，吃完药然后发现没有药，他又进厕所了。模拟一下，模拟一下。啊，苍天的！就是比如说，他从这儿拿完这回来之后，讲到这儿，然后浅笑一下，哈，我、啊、有、啊哎、不对，哎、不要，不是不是，等一等一等一等，这学生就开始计算计时了、哎，然后他去房间吃药，结果发现这个药瓶是空的，垃圾桶里找药，垃圾桶里找药，他他不知道药到了，然后就，他被，他为什么去卫生间？我想知道。哎，也是他，他就这样玩的，我的妈就这样就过来了吗？为什么去卫生间？直着播呢，戏比天大，<笑>他都没有打破这场直播，对，不可以。他如果是吃那个甜甜圈，立马就窒息，他怎么会在厕所倒呢？我还有一个事儿，我我刚才突然想到，那个监控是不是管家的吗？所以那个电脑是他的浏览记录，对吧？嗯，搜的是巨太太太想要，就是他看到了有人送这个甜甜圈来这个家里，而且有那个，他知道那个甜甜圈是有问题的，不是说他藏完知道的。哦，对他也能知道。哦，他能看。
。对他可能像想要去看看直播怎么样的同时，看到那个论坛在说什么，他一看，哎呦，这个甜甜圈好像有问题，马上给扔了，扔完之后再进去什么什么处理，我不知道啊，可能是这样的。他就不会咬甜甜圈了。嗯再看一眼，把它全拿下来得了啊！好了，好好好，哎呀妈，直接外面倒吧。来来来来来来来，拿出来。没有，没有了，就整地上吧。哎，直接整地上吧，整整。看一眼，甜甜圈，看那个痕迹有多大，但它面包就吃下去了，这样。当时里边还有这个纸啊，你记不记得这个？有这个纸。对对，有这个纸。Open 盛大开业，凡纪念前六十六名成员开业大礼包，六袋金券，推推咖啡，推推超市。我也觉得他没。哦。啥？这上面是不是有个甜甜圈印啊？然后它是一个完整的，没有被咬过的。他是拿它包垫着纸，这一整个就是一个大圆，看见没？确实是一个 size 啊，是不？嗯，它没有缺口。那它扔的时候是一个完整的。哦哦。他知道有人要坑他，他还故意拿了一个甜甜圈。啊，他拿了这个甜甜圈，他知道自己不能吃，然后就拿这个包装纸包了一下，把它扔了进去。不管怎么样，就算他没吃，但是他接触到了。模拟一下，模拟一下，再咱们捋一下。哦，是这样，他这样走到这儿嘛，先扔了，扔了之后，先先回去吃药嘛，是不是？是吃药还是先洗？你们觉得？他只是摸的话，应该洗就好了吧？对呀、啊，摸完就洗就清洗干净嘛。直接就去洗，然后要去洗，对不对？比如说他进来了，我洗，洗嘎嘎嘎嘎嘎，洗洗洗完之后，洗完走了，然后哗哗哗整理整理，是不是？然后再出去告诉老爷，我还有还有五分钟，这个是合逻辑的吗？这是死者的脚印。不合逻辑，因为我们要根据这个脚印来定。当时它是一个单向的脚印，对不对？它只是往里面走，它只来过一次，所以它只来过一次，并且是先洗再上厕所死，这个是固定的。这附近还有没有什么东西？仔细看一下脚印。One， 对吧？到了第二个哈。啊，到了第三个，第四个。刚刚刚刚洗完之后，第五个，第五个，第五个在这儿，对不对？开始洗手。但他就是在这个时候死的，那他在这儿肯定是遇到什么了。进来先洗手，洗完手吹风。啊，吹风难道是吹风机里边？这有没有可能是故意抹了一些什么吹到他手上的呀？你看他就像故意抹了一些啥糖吗？闻起来像是是甜的，会黑发生。这是是不是像甜的？你们？如果在这儿他洗完手吹这个，他还是会碰到黑发丝。他不是碰到，他是吸进去了。吸入哦，吸入是最快的。比如说他真是吸入的话，他有没有可能是说五分钟之后过来洗的手
，洗洗洗洗洗洗，然后搁在就吹吹吹手。反而沾到了黑发丝，对，开始吹完之后，像像像这儿，然后刚才走走走走走到这儿，呃呃呃呃，咵一脚踢，倒了，脚踩了一大娃，哎呦我，脑瓜磕后大棱子，到底是不是黑发丝？我们还是不知道，脑瓜磕棱子上死的，这查完更懵了。但是肯定的是，就是他死了之后，有人把那个铁片扔到这个里边，而且咬了一口，咬了一口甜甜圈，这个就很栽赃了。关键他还知道甜甜圈这玩意儿有有那啥，黑发丝。对，干吗？时间不早了，大家调查怎么样啦？如果线索找的差不多的话，要么我们就来这个餐厅，然后坐下来把所有的证据好好讨论一下吧。我在这边等你们。好吧，我们去餐厅总结一下吧。好的，小何。好，各位。大家就抓紧时间想一想，到底凶手是谁，然后呢，就可以到我们的物业监控室把这个票投出去。我就会把大家的调查结果、调查的证据移交给这个相关部门。所以大家就加油，好不好？好好。我们需要确定一个，就是死掉的管家他到底是因为什么致命的。所以说，我们现在可不可以先认定一下，烘干机上面的就是黑发森粉末。往前推时间的话，他就是死于那个洗手那个，因为那是最后一道工序。那这个时间线就对上了呀。这会儿他已经把那个东西扔掉了，五十五回来、嗯、跟他们说时间快到了，了啊、他就不紧不慢的洗了个手，洗完手之后吹手，吹完手之后，哎，发现自己不对了，了嗯、然后一点钟倒下，这个是对的呀。对，因为他正好就一摔倒，那个脚滑在那儿嘛，然后正好把那个吸开了嘛。对对，那个机关是在他濒死之时出发的，所以这个毒气已经对他构构成不了伤害了。对，嗯。所以我们现在确定的是黑发森，对吧？大家都这么确定了哈、哦。确定了。咱们总结一下，今天具体有几种这个作案手段？有三种，一个甜甜圈，甜甜圈吃了或者是摸，一个气死你。那个毒气，毒气死你。第三个就是那个烘手台那个粉粉黑发森嘛。对，对应甜甜圈的最有可能首先是养生,养生，对不对？对。气质。气其实最难找，我们从来没有找到过谁放气。这个毒气的人就是拍了一些照片，然后放到你的屋里陷害你的那个人，对吧？首先你爹应该不会陷害你。不是，首先咱们认定一下，就是凶手是不是就往顾虑网放黑发森的人？对，过滤网，都都盘出来了，对吧？对，都盘出来了，对。好，那么告诉大家，气是我干的。<笑>啊？真假的？是你吗？不是，所以我们问他说那个照片怎么来，说不知道，我们还在想谁会陷害他。原来就是你，没有人陷害你。哦、就你太相信他了，你这动不动就保他。我觉得先把他嫌疑洗脱了，是这个人做完这一切东西之后，故意把这个藏在这儿陷害于他，我觉得也是有可能的。是我，怪我，怪我，怪我，怪我，就是我干的。哎呀，我以后要对你敬有三分敬畏了。<笑>你当时邢凯应该认了，我跟你说，不是凶手不可以说你不是凶手啊，不是吗？我是到九点才发现他并不是我搞死的，哇，他是第一个我们里面尝试杀人的人，啊，你想杀人啊你？没有，不是不是，你想杀人，但你没杀成，你想杀人啊？而且他就五秒，他的招是最狠的，对，最阴毒的，老阴。你看你们搞不好给我们都会害死。对呀，对呀，我们上个厕所要是不小心给大家触发了。对呀，怎么办呢？没考虑过我们的安危啊！你们脚底下没那片儿啊，我那片儿就给他脚底下弄了呀。那万一一阵风吹下来，我们也死了，真是令人无语，真是令人纯纯的无语。哎，你作案整个过程是什么？你说说吧。其实这个家我去了三次，我去了三天，分别干了什么呢？我第一天看我爸挨数了，随时随地让。第二天我觉得我得看看他为啥数了我爸，然后我就听了他说，反正我有他的秘密，我就以为他要搞我爸，所以第三天我就去布置，把那个绳拉出来，穿过那个花瓶，顺到那地漏里，然后拿地漏盖上。这个地漏其实是有磁力的，然后呢，我给他贴的叫消磁贴，他走过去之后，这个地漏就没有磁力了，把不住这绳了，这绳就抽回去了，花瓶不就失重就就下来了吗？我想花瓶砸不死他，我就在里头放了一个气死你
，哎，我怕气死你和那营养液掉了包，所以那个脚印是我不小心踩到了。我们再也不相信了。那如果是这样的话。那就简单很多了，有一个不打自招了就可以直接就给这个气的擦掉呗。我不是不打字，我是没法不招，<笑>因为我现在不是凶手，所以我不可以说谎。这俩是一个东西，对不对？不是，两个作案手段。黑发僧跟甜甜圈不可能一个人。那个甜甜圈他没吃，但我们看到那个甜甜圈是咬了一口呢。就是这个凶手想栽赃给养生。那里头那印儿是一整个嘛？对呀、啊，他把那一整个拿出来换了一个自己吃了一口的放进去。那么还有谁知道他黑发森过敏呢？他老婆一定知道吧？就哎，我们凭什么认定他老婆肯定会知道他这些事儿呢？他们夫妻感情并不和。如果对他有不满的话，肯定有，我孩子都没了。但是去他家的不都住他屋了吗？他那个药就在床头柜。他知道他吃不吃这个药和他知道他怎么会死是两码事儿，你必须要知道这个准确的医嘱以及准确副作用，你才能知道哦这件事情是可以杀死的，不然你只是知道哦他平时会吃药，仅此而已。巨星运应该不会，因为巨星运那个对挺好的，你看着他，因为你的粉丝都是好人，是不是？对对对对，巨星运感觉跟。这个叫什么管家？管家很远，很远，就只是恨他，但是一直没有走近过。对，巨成功一直是特别想要钱。他进入到直播间后台的话，那有那么多钱都没有被拿走吗？哎，我在外面，他嫌疑已经出去了。对，没有成功，那是养生了。我在这个家里边最重要的任务，我要洗清我这十七年的冤情。养生如果把他杀了的话，他不仅没有翻案，反而给自己又加了一个命案。所以养生杀人的动机其实没有那么强的，也有可能是因为他儿子呀。但养生他只想翻案，而且他都说了翻案比儿子更重要。杀手是可以骗人的呀。我觉得不是，我觉得不是养生。甜甜圈为了想嫁祸给去养生，杀人凶手不可能嫁祸给自己，就双重保险，我保你死。而且养生他说他毕生最大的愿望是给自己翻案。为啥要翻案？他要在他儿子面前证明自己是一个好身份吗？当他儿子都要死的时候，或者说被拉到一个漩涡里的时候，他还管得了自己清不清白这个事儿吗？你说那么多，最后写人家巨太太。<笑>那为什么你觉得是太太啊？他老婆一定知道，因为他们每天住在一起、睡在一起啊，咋能不知道嘛？一定得看证据。之前医生说吃了黑发森过敏会即刻窒息，他其实是想用甜甜圈来杀人。现在呢，你咱们进那个密室里，那个电脑桌面上就写着医嘱，所以谁能进那个密室里，就说明谁能得知他有这个病。呃，能进那个里边就他们夫妇俩人嘛，还能有谁嘛？而且太太的愤怒是最新产生的，因为太太她到最后发现管家根本就没有爱过她。对。管家他一直在偷偷给我吃避孕药，但我不知道。而且他还以为你真的是他儿子，突然间冒这么大儿子，我心里也很，哎呀，在太太的意识里，管家在外面一直有个儿子，所以才不愿意跟自己有一个新的儿子。对，怨恨。主要是他老婆又爱上了我，看我这么多钱，想拿了钱带着我跑。想养你啊！好吧，白三碗，再见，各位。你这真的就是这个啦？还有啥选择的？最果断的男人，公寓里最果断的男人。哎，但是太太也没说必须会知道。对。文艺是不是进过他房间呢？话说回来了，因为那天我在门口听的，我没看见文艺在哪儿。我怀疑文艺在屋里听的。巨响营房间非常的小，它没有地方藏，但门外呢，又是郭波又在录音，所以当时他可能就是在巨响营隔壁的密室里。如果他在那个密室里，他就有机会看到那个电脑屏幕上的那段文字，这个逻辑是顺的。
，而且文艺一直不愿意离开公寓，因为他没有地方可以去了。他跟女朋友吵散了，他跟家里人也吵散了，无依无靠，他没有地方可以走了，所以他的愤怒就更更要对啊解决掉他。因为文艺杀了人嘛，杀了人，然后他给他办出国，让他出去，对，但他不走，就是因为他要把他干掉，这样就确保永远没有人知道他的事了。对，我们就文艺吧，好吧。怎么我们就猜猜猜猜一下是吧？就猜就猜文艺是吧？我写的。还是乔乔家兄妹胆胆大妄为，还得是你俩，真的关键是个还得是你俩，还得是你俩，你是那个呀？你。<笑>我认为凶手是巨太太。作案的过程呢，就是使用了比较巧妙的手法。具体是什么手法？我相信你们一定能看得出来。好，哎，这个口有点小啊。好。因为我觉得巨文艺动机更强一点。他把管家杀了之后，就没有人知道他杀过人了，所以我投巨文艺。我最后纠结的是巨文艺和巨太太，因为他们的杀人动机最迫切和激烈。我最后选择的是，因为我觉得他是最没有后路可以走的一个人。我和失散多年的父亲巨养生对受害人呢做了一些手脚，这个其实是不可取的。我选择他的嫌疑。和动机最充足，我觉得我会是六个人里面唯一一个选他的，我也心里面很没底儿，但是我只能选他。他符合逻辑，符合道理，我们不能因为他顺，我们就排除掉他。我选的这个人是巨养生。今天我们在巨养生那儿也发现了，他曾经有一个非常重要的人跳楼了。怎么就是每一次都有这个跳楼的人呢？啊，珍珍、方小美、巨养生，呃，可能都认识吧。他们关系好像都很好。那这个人到底是谁？不是，这一次，那个符号又出现了。你这次他好像还看起来像一个商品一样，然后而且特别像一瓶杀虫剂。但是咱们怎么去问这个巨太太，她都不愿意透露这个到底是做什么的。难道巨太太就是那个发预告的人？那巨太太是怎么知道其他人的事情的呢？就这个，这个，这个，我也不知道哪来的，我这缺德爸爸。今儿这杀人他有点奇怪啊，他没动机啊，弄死了他不更不明白了吗？我感觉他这事儿背后肯定还有蹊跷。你直接问你爸爸，问完记得告诉我们，赶紧睡美容觉吧，累了累了。又到了揭晓时刻了，揭晓了，太开心了！你投了谁？你开心？郭包佑，郭包佑，郭包佑，真投我呀！真的，投郭包佑，跟这帮人没法在一块聊天了。亲爱的朋友们，咱把这个先买上吧，来买上买上。茶香郁果粒，牛奶更美味。咱们完成了今天的推理任务，那咱们就喝上一口超好喝的真果粒。红柚四季春，一起干杯，揭晓真相！好，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯！接下来将公布本期案件的真相。今天的案件中，各位玩家发现的嫌疑人有巨成功、巨太太、巨幸运、巨文艺、巨养生以及锅包肉六个人。投票后获得票数的人是巨文艺。巨养生，巨太太。投票给巨文艺的有：国包佑、宋漂亮、周可可。留下来。啊、投票给巨养生的是：客物库。你你挺离谱。我我实在找不出来动机去投那个文艺。那那么憨厚的人。投票给巨太太的是白三碗。
就因为人家喜欢白三碗，你就必须投死他。你什么性格啊你？爱之深，恨之切。别爱我没结果。你敢爱我，我就把你拖出去。<笑>那我们来看看到底谁找到了真凶吧。本期锁定的凶手是巨文义。巨文义，你们的选择是正确的吗？当然是了。哈哈。本期左胸，左胸失败，失败啊！失败，失败。那是谁、啊？那谁是？真正的凶手是？是太太吗？巨太太。巨太太，哎呦，老白，去哪儿？去哪儿？等会儿，下来。哎，老白，老白，哎，您要钻进去是怎么着？你啊，他把自己传走。那我们有什么错过的关键证据吗？大家错过的关键性证据是。管家浏览论坛的时间是在案发当天，因此凶手打算将计就计，在烘干机里放黑发森的时间也是案发当天。而案发当天，管家说过，今天巨家人为了认亲没有离开过，所以黑发森粉末来自巨家内部。管家房间的货架上有大量的酸辣粉，在酸辣粉里面有黑发森调料包。其中有一盒酸辣粉里的黑发森调料包，被凶手拿走使用。啊！我还打开过那个酸辣粉，但是我就看了一下，说啊，走两包。<笑>就怪你，最重要的线索错过了，对不对？你为什么不去看看？<笑>那怎么知道是太太的呢？大家找到过一个带锁的箱子，里面有太太的化妆包。太太拿到黑发丝后，直接用化妆包里的粉饼外壳压碎成了粉末，在粉饼外壳上留有碾碎的黑发丝粉末。哦，我们还以为它是粉底摔碎了呢，对吧？咱就没想着啥，没想到那个。对不起，我下次会努力的扒开每一个配料，哪怕调料包撕开尝一尝，尝一尝。我应该是他，牺牲自己，我要把他双手找。居好家庭是一个拼单家庭，大家假装成一家人在网上直播带货。在六月十四日的直播中，巨太太让粉丝在论坛上选出一种食物，用在认亲仪式上。最终，他的粉丝选择了一款限定蟠桃甜甜圈。巨太太发现甜甜圈里含有黑发森，而巨响营对黑发森严重过敏。现在粉丝选择了这款甜甜圈，说不定就会让巨响营过敏而死，这正中巨太太下怀。案发当天一早，巨太太给巨响营打扫密室的时候，居然看到他的电脑浏览记录显示，他已经看到了认亲仪式当天有限定蟠桃甜甜圈的帖子。那他很可能已经知道甜甜圈里有黑发丝，他并不会吃。但是到时候作为直播主持人的他，最后也会被分到甜甜圈。接触过甜甜圈之后，他一定会找机会去洗手。巨太太想到，如果趁巨响营洗手的时候做些手脚，让他吸入黑发丝过敏致死，到时候就算盘算起来，大家一定会觉得巨响营是吃了含黑发丝的甜甜圈死的。他想起巨响营房间的货架上有直播中带过的酸辣粉，里面就有黑发森包。他在货架上拆开一盒酸辣粉，拿走了里面的黑发森包，将黑发森用自己的粉饼盒碾碎成细细的粉末。认亲仪式正式开始前，巨太太悄悄溜进宴会厅的洗手间，将黑发森粉末涂抹在烘干机的出风口边。为了防止有人洗手使用烘干机打乱他的计划。他还拿走了洗手间上控制智能烘干机的遥控器，让烘干机断电。十二点五十，宴会进行过程中，巨太太注意到巨响营果然也拿了一块甜甜圈离开宴会厅
，十二点五十五，巨响迎来通知巨成功，直播结束时间快到了。巨太太发现巨响迎准备去洗手间洗手，她偷偷用藏在手里的遥控器打开了厕所智能烘干机的电源，这样巨响迎洗完手用烘干机时。随着烘干机的强风，巨香迎就会吸入黑发森粉末。十三点，大家听到洗手间传来一声巨响，赶紧前去查看，发现巨香迎已经死在洗手间里。巨太太利用和大家一起进入洗手间的机会，将烘干机遥控器放回墙上，并把巨香迎丢在进入洗手间的必经之路的垃圾桶里的甜甜圈，撕掉了一块带走。造成大家认为巨响营是因为吃了甜甜圈而死的假象，完成了他的杀人手法。请唯一投票正确的白三碗领取你的金钥匙，恭喜！哇！这期案件其实也跟我们现实生活当中一些消费观的这样一个心理活动有关系。哦、没错没错。所以我们依然还是掌声，请出我们的老朋友，中国政法大学犯罪心理学教授马癌教授来帮我们一起分析分析。二好，你好。老师，我有个问题问啊，比如说呢，就是在这个一个案件当中呢，有一个死者，但是行凶的人有三个。比如说，我把这个人已经杀死了，但他俩不知道，一人又上去补了一刀，那这两个人构不构成犯罪呢？这两个人也构成犯罪哦。但是呢，以你们三个为说，你呢是故意杀人罪，没错。这两位啊，不知道他死，但是想让他死，叫做对象错误。对象错误，对呀、啊，就是说这个人已经是死人了。哦，你再怎么弄他，他也不可能再死了。对，你准备了工具，并且实施了行为，但是没有造成实害。对对对，啊，因为对方已经是一个死尸了，所以这叫对象不能犯。啊，哦，对象不能犯啊。但是你们的行为已经步入到了犯罪预备阶段，啊，就要参照故意杀人犯罪。来从轻减轻，甚至是免于处罚。哦、oh. ，所以呢，你属于啊，故意杀人的犯罪预备阶段的犯罪。哦、oh. oh, ，所以郭报佑，你其实已经你的那个动作就放那个毒气，已经是在预备犯罪那个阶段，是吗？他已经做好了准备了呀，他已经做好了完全准备了。他只是因为前面那个人先死掉了，他毒气死者没有吸进去。对对对,对,对,对，谢谢巨太太吧。你谢谢巨太太救了你，救你一命。<笑>别说我那是郭包佑干的，跟我有什么关系、啊？是不是？但其实话说回来，他们的这种带货呢，是这个现在新兴的一种消费陷阱。对，甚至说他们用一些话术来欺骗消费者，让他们去购买一些可能平时并不需要的一些东西。我们应该怎样去避免？甭管买什么东西的时候，第一个要想一想，我真的需要吗？第二个你要想一想，值吗？第三个你要问，有没有可替代的呢？最后一点，你一定要想，非买不可吧？不买又怎么着了啊？就多多劝劝自己。那么，因为很多的时候，消费陷阱所给你提供的商品，都是为了让你在人群当中获得自尊炫耀的一些资本。哎，资本，也就是我们说的社交资本，而不是你必备的东西。马教授，我有一个问题，啊、就是关于应该算是。消费冲动吧，因为我们自己看新闻的时候，很多人会看到我们很震惊的一些数字，可能像某些人打赏也好啊，或者是为了跟谁冲量也好，一弄就几十万、上百万，像这种，从心理学上怎么去遏制住这种消费冲动吗？还是说该怎么去分析？理智消费吗？你说的就是一种从众的效应吗？对，有点啊。其实啊，在这里啊，这消费陷阱啊，它有两个特点，一个呢，就是我们刚才说到的连奇效应。你从一个点切入，最后会扩展开。嗯，第二个呢，就是它会影响你的价值观，嗯，影响你的生活方式。所有的消费陷阱其实都是由你跟别人比较所造成的。嗯嗯它的背后更重要的叫做自尊的需要，啊，叫做我们害怕被群体排斥的需要。叫做我们在社会上获得别人承认的需要。对对对。啊，那这个是消费陷阱。但如果就是说，万一我掉进这陷阱当中了，啊，那我们消费者应该怎么样最大化的保障自己的权益呢？有两种情况，一个呢，你买到的是假，啊，一个你买到的是劣。在我们的刑法上
都有专门的规定，你可以举报。你也可以向他有民事上的索赔。嗯，找谁维权是那个带货的人，还是找他们的商家呀？还是说两个都找啊？我们说到维权，你要靠公权力来维护。你比如说遇到假冒伪劣，市场监管部门帮你维权。如果说遇到这种呃明显的伪劣商品给你带来直接损害的，吃了以后身体出了问题，甚至因此而死亡了。那么直接就是公安机关就会给你立案。哦，那老师，那怎么去帮助年轻人去树立一个正确的一个价值观和消费观呢？而且甚至很多人是超超负荷的去做这样的一个，对对对，很超负荷的一些东西，怎么去帮助年轻人呢？你们这代人是生活在一个很幸福的环境当中，可能跟我们这代人不一样，你们就没有一个最基本的，我们叫做居安思危、未雨绸缪的心理准备。对。你要是没有这个准备，你的消费本身能够给你带来的更多的是多巴胺的分泌。嗯，但是你如果转换一个理念，从生活挫折和经验当中看到各种不确定性，你才会知道我们不应该过度的超前消费，这是一个理念上的问题。嗯，再有一个，现在电子支付啊，消费起来太太简单了，所以呢，它会瞬间刺激你多巴胺。哦，对。好，我们掌声，谢谢我们马教授的分享，谢谢谢谢,谢谢，给我们很多有用的建议，谢谢马教授。开始推理吧，我们下周见。十一号公寓，这个幌子，可以让打工人在此凭空消失，电梯掉下来了，步步经理死了，被凶手一定是在现场的，他不想让人看到。他对我们有太多的隐瞒了。审讯这么黑暗的吗？这有人成心害死他。我现在手上有证据，大家相安无事。你也动了杀心啊！哎，站住！嫂子，不是这是这是谁呀、啊？公务库有问题。来，老弟过来啊！别在这拉帮结派。人物关系就复杂了，跟我完全没关系呀、啊。就是你家的。哎哎哎，态度都应该付出代价。聪明，他死有余辜。让我来结束这一切吧。做得好，下一个都轮到你了。又一个啊，又是一个娃娃。小人一定是夜刀杀人。杀人今天就是他。干得好。哎呦啊，放松，好好的享受一下。来，开始吧。老白自己又提高一招。不不，他在弄东西。所以老白一直，我们会破案，就也会犯案，不可能不可能。都没了。奔赴刑场，直接崩塌。台商玉果粒，牛奶更美味。微信搜索“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，玩在一起。奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。三二一，十一号越狱，我们来啦！锁定腾讯视频，每周四五六晚六点更新一集，会员抢先一周看。每周六晚六点开始推理吧，案件追踪。每周日晚六点看加更《十一号公寓》入住日记。周中一大波预告花絮短视频，每天刷刷刷，带你三百六十度全方位探索《十一号公寓》。还不快打开腾讯视频，搜索“开始推理吧”，和推土机们一起沉浸式探案吧。名堂，独家设，首席合作媒体新浪综艺，更多节目浪娱乐微博综艺新浪综艺，搜开始推理吧，热聊节目话题，搜索开始推理吧，学犯罪心理学，见真相，欢迎关注之，开始推理吧，周六中午十二点，高打开新浪新闻，网易新闻娱乐，影视聚焦，华语知识，了解节目更多内容，立 WiFi 万能钥匙 ，Service 节目的大力支持。每周六下午十八点，点高能上线